Vorrei farvi vedere come si configura la connessione internet con un Microtic su un operatore eh, domestico o anche business FTTH, quindi con una connessione fibra di almeno un gigabit direttamente in casa attraverso terminazione ONT e autenticazione GPON. Cioè una piccola scatoletta normalmente di Huawei, un HG8010H, eh, che ci trasforma il segnale di, ehm, della fibra monomodale che ci arriva in casa e eh, la trasforma in, in un segnale, in un, in, un, in un Ethernet a un gigabit per poter entrare poi nel nostro router. L'ONT di sé eh, crea una prima autenticazione ed è l'ultimo punto, rappresenta il punto di consegna per quanto riguarda l'operatore, quindi un apparato non di nostra proprietà, è un apparato che nel 80% dei casi non possiamo togliere. E, noi ci attacchiamo dopo, come? Con delle configurazioni particolari che noi abbiamo stabilito sul, sul router board, con dei parametri che ci vengono forniti dall'operatore. Che tipo di operatore, di che tipo di dati ho bisogno da parte dell'operatore? Io ho bisogno di avere eh, i dati di configurazione e poi l'utente la password per l'autenticazione sulla linea. Facciamo un esempio, vi faccio vedere quello che è configurato sulla, sulla mia linea di casa che ho con Tiscali. Andando sulla pagina di Tiscali, uh, questo, scusate, andando sulla pagina di Tiscali, che non mi apre, Eccolo qui. Vediamo che Tiscali specifica che per le connessioni FTTH, quindi con autenticazione GPON, io devo utilizzare una VLAN 835, il protocollo PPPoE, l'encapsulation 802.1Q, ma è, la, è già una, una conseguenza, indirizzo DNS assegnato al server, indirizzo del server e in altri indirizzi insegnato dal server. Parallelamente, sempre da parte di Chrome, da parte di Tiscali o comunque da parte dell'operatore, io dovrò richiedere i parametri di connessione alla linea. Questi parametri di connessione alla linea arrivano, adesso aspettate che ce l'avevo, adesso devo soltanto trovarla, eccoli qua, arrivano sotto questa forma, sotto forma di mail, vanno richiesti, arrivano con l'utente, la password, l'indirizzo fisso, eccetera, eccetera. Queste informazioni, vedete, VLAN 835802.1Q. Andiamo a vedere adesso come si configura. Apriamo il nostro Winbox. Io sto lavorando, vi faccio vedere come è configurato su un, su un router già in produzione. Ovviamente non posso cancellare le linee adesso, perché altrimenti toglierei il servizio a casa e sarebbe un problema. Vado nelle mie interface. Il menu interface mi fa vedere tutto quello che c'è attivo. Questo è il Winbox sbagliato. Quindi sconnettiamo, ci ricolleghiamo a quello giusto, eccoci qua. Adesso siamo collegati a quello corretto. Andiamo a vedere le interfacce. Nelle interfacce io vado a identificare quella che è la mia linea di uscita. Nel mio caso la mia linea di uscita è sulla Ethernet 2. Quindi cosa faccio? Per prima cosa vado sul menu VLAN dell'interfacce e vado a creare una nuova VLAN. La chiamo come voglio, gli lascio l'MTU a 1500 che va bene. VLAN ID, qui gli devo dare la VLAN che mi è stata data l'operatore 835 nel caso di Tiscali, ma è il caso di credo quasi la totalità di tutti gli operatori italiani. User interface e qua vado a scegliergli l'interfaccia. Nel mio caso era l'Ethernet 2, che è quella che mi rappresenta l'uscita internet. Lo vediamo da questa che è già creata. VLAN 832. 832 Ethernet Tiscali perché rappresenta la mia rotta di uscita e gli do applica. A questo punto io ho assegnato una VLAN a una porta dello switch, cioè tutto quello che passerà attraverso quella porta lì verrà taggato con la, con la, con la VLAN ID 835. Adesso devo creare la connessione PPPoE perché mi era stato detto che per Tiscali, ma vale anche per gli altri, è necessaria una connessione PPPoE. Le connessioni PPPoE non sono nel menu interface ma sono nel menu PPP, point to point. Anche qui troviamo una, eh, una password, adesso qua vi devo nascondere le password perché c'è la password in chiaro, vado a creare un nuovo PPPoE client. Nel nuovo PPPoE client io andrò a stabilirgli il nome e andrò a dirgli quale interfaccia usare. Non uso l'interfaccia fisica, quindi l'Ethernet 2, che, che, ho, che sto usando io, 
ma vado a dargli la VLAN che io ho creato. Questa è la configurazione VLAN che io ho creato in interface. Vedete? Si chiama nella stessa maniera. Eccoci qua. 835 tiscali ont, 835 tiscali ont. Quindi vado ad assegnare il PPPoE sulla VLAN che a sua volta è assegnata all'interfaccia d'uscita. Dial out. Nel dial out io gli andrò a specificare l'utente e la password che l'operatore mi ha fornito. Profile, posso lasciare il default perché tanto non abbiamo profili di, eh, di, di sicurezza ulteriore. Aggiungiamo la rotta di default, così almeno siamo sicuri di crearci la nostra rotta in uscita in automatico e gli diamo apply. Una volta data apply, qui vedremo che sarà inabilitato, che girerà e che si connetterà. Fatto questo, la porta comincia a generare traffico. La rotta è abilitata, internet è connesso, siamo usciti. Questo è tutto quello che c'è da fare per le connessioni ai dispositivi IONT. Spero di esservi tornato, che la informazione possa esservi tornata utile. Alla prossima. Ciao!